现在这项目一老底儿，你点地方，我们去旅游，不带被子，手机关了，纯纯粹粹我们二人世界。行了吧你，又是一句空头支票，这话我听出茧子来了。什么这个项目结束了，下个项目，下个项目结束就下下个项目，没完没了的。反正你工作上信誉度越高，在我这信誉度就越低。你在我这信誉度现在基本上就是负值。哎，有那么严重吗？我这听了鸡皮疙瘩都起来了。我没心情跟你开玩笑啊。行，不开玩笑。那我提一个方案，你听着啊，带着威萨来美国，这样威萨上学的问题就能解决了，而我们在一起聚少离多的困境呢，也能得到缓解，行吗？你这项目得多久啊？两三个月吧。听着是解决了啊，你跟 Visa 的问题都解决了，那我呢？这两到三个月，你想过我到美国做什么吗？你想干什么就干什么呀，以前干什么，现在还干什么？唯一的问题就是，也不能天天的跟你那俩闺蜜在一起聊八卦。行了行了，我想干什么就干什么，还继续干我原来的事儿是吗？到美国跟你当老妈子，照顾你们全家，照顾 Visa， 你是这意思吗？话的意思，那我还是我们家的打工仔呢。我在跟你表达我的不满，麻烦你别跟我开玩笑打岔，行吗？不打岔，你说，慢慢的说，一句一句的说，我听着。说什么呀？你想听我说什么呀？表达你的不满啊！这现在是我公司有史以来面临的最大困境，我必须提起十二分的精神来应付你，来应对，啊，不是应付吗？对对对，你打起十二分的精神，小心应对吧。就这样吧，董总，再见，我要睡觉了谢谢啊。好，这样汪老先生呢是赔款资料已经全了，嗯，回头呢我就帮您是递交上去。目前呢可以申请到的是二十万的赔款金额，估计最近几天就会到账，到时候我们会有短信提醒的业务，请您到时候多注意查收电话就好。好，那我就告辞了。好。哎，爸啊，都说了嘛，以后这些脏活重活都由我来干。你们说你们的，别管我了。没有，已经办好了。啊，谢谢你了，小伙子。你好，王老先生，千万别客气，这都是汪小姐提前为您约好的，所以上门服务呢，我是应该做的。以后不管有什么问题，都可以拨打我们的客服热线电话九五五幺幺。好，那王老先生，我就先告辞了，也祝您早日康复。好，好，好，再见啊！哎，再见，慢走，不留步，哎，慢走啊！哎，什么保险？哎呦，你先歇着去啊，先坐着。这不是当初我跟吕不凡结婚的时候给您和妈买的保险吗？前一阵子为了动员让您做手术的事儿都忘得一干二净了，幸亏吕不凡提醒我。那你得谢谢不凡呐。跟他用不着客气。他是我女婿，我肯定不客气了。嗯。爸，您的病好了，咱们家的天呢就晴了。其他的事儿，嗯，慢慢来吧。哎呀，老汪啊，我回来啦！哎，小诺，你怎么还没走呢？你不是要去面试吗？对呀、啊，对呀、啊，这个孩子，忘记看看，昏头昏脑的，马上走，不会迟到的。我跟你说啊，晚上叫吕不凡回来吃饭啊。啊？是今天呀？你啊什么啊呀？你这个孩子那么糊涂，你不是上个星期就跟人约好了吗？哎呀，哎呀，什么呀？到时候给打个电话就行。爸，那我先走了啊。哎，要记住啊，回答问题要淡定一点，别着急啊。啊爸，你你别干这些粗活累活，留着我回来帮你干啊。好，拜拜
就是王小璐，王某红人。王小璐，啊，是我，过来。你好，我叫汪小璐。汪小璐，你先做一下自我介绍吧。嗯，我是毕业于上海大学新闻系。毕业之后呢，我一直想当一名对社会有责任感的记者。嗯，后来没想到阴错阳差，就去了娱乐杂志。你做过这行，你应该知道，学历是没有用的。我们更注重的是工作经验。看你的资料，你之前在《爱周刊》工作过。哦，我在《爱周刊》做过四年的编辑和记者，呃，负责过明星对对碰的栏目，对资讯类稿件采访、撰写，还有品牌整合都有一定的经验。我们这里准备了一个节目《视频资料》，希望你看过之后，分写这道题的成功之处。好，嗯、呃，那我准备好了。其实我倒觉得，你好像一直在骗我们。啊？虽然你不是这个事情的策划人之一，但是你却是受益人呢。那是因为受到骚扰的是我，而不是你。不用看了，这个视频我比你们熟。既然你们早就认出我是谁了，干嘛还在那里装模作样啊？我说刚刚别人看我的眼神就跟看一个外星人一样。我看你们网络的介绍，还以为你们是个追求真实和公正的新媒体平台，没想到你们以消费别人取乐，太让人失望了。哎，汪姐，你等等，这道题是主编要求面向所有应聘者的题，不是针对你的。好啊，没关系，以后你们想找代言人的话，我免费。再见。请问这儿有人吗？请你的。我认识你吗？啊。你好，王小璐，认识一下。新郎。还生气呢？你的员工刚刚羞辱完我，你是觉得不过瘾，想继续亲自再羞辱我一番吗？王小璐，你的幽默感我也特别欣赏。欣赏完了吧？你可以自辩了。那你还不知道面试结果呢，干嘛轰我走啊？你的合同，即签即起效。刚羞辱完我，又来找我签合同，你什么意思啊？我出的题，但是我的初衷绝对不是为了羞辱你，你又何必为了一时之气放弃这么好的工作机会呢？哼，恕我理解无能，我实在不明白你这个大好机会的自信从何而来。我来，就是想跟你解释一下为什么我会出这道题。新鲜话题。因为你和乾坤那一期一炮而红，咱们暂且啊把运气这件事放一边。还有更重要的一个因素，真实。大部分人面对镜头的时候，一定会隐藏最真实的自己。你不也一样吗？你会跟主持人打太极，会回避，会装，到最后你装不下去了。你只能呈现最真实的汪小璐给大家看。对于你而言，这一定是噩梦，我很同情。但是观众要看的就是这种真实。你到底想说什么呀？一个成功的节目，关键就在于挖掘真实，了解它，呈现真实。你看看现在身边，所有的人都生活在面具下面，你能分得清真伪吗？我成立大视野，就是希望更多的人看到真实的画面
，我要找的，就是能发现真实的人。你就是这样的人，条件挺不错，这咖啡也不错，希望你喜欢。喂，哎，小路啊，嗨，我这儿当然突然出了点事儿，我就不能去吃饭了。什么事儿啊？汤圆儿跟她男朋友打起来了，挺严重的，都进派出所了。刚才派出所给我打电话叫我去领人呢。啊，那没事，你快去吧啊，你就别回来吃饭了，我跟我爸妈说一声。哎，那你帮我跟你爸妈说声对不起啊。哎，对了，你要要我去帮忙吗？不用你帮忙，我自己都能解决。哎，你今儿不是面试吗？怎么样啊？嗯，先不说这个了，你先赶紧去汤圆那边吧。啊，慢点骑车。嗯，拜拜。哎，汤圆。哎，谁让你站起来的？坐下。坐下，坐坐，坐下。哎，那个警察同志，不好意思，我是接到你们的电话，让我过来领人的。啊、哦，你跟他什么关系啊？他是我妹妹。哟，你这妹妹可真够横的啊！在外面打人不算，到了我们里面还把人给打一顿，拦都拦不住啊！哎，这从小当男生养的，脾气有点暴，啊，实在抱歉啊。行行行行，签个字，签完字就能把人给带走了。哎，好的。哎，那那男的怎么样了？让救护车给拉走了，这给人脑袋上磕一大窟窿。活该！嘿，你还横了是不是？我可告诉你啊，要不是因为对方不追究，你这可不是要负刑事责任的。负就负，哎，怎么了？他先打我的，我正当防卫，负什么责呀？你，行行行行行，你别说话了。那警察同志，不好意思，我回去我一定好好教育他。行行行，把人带走吧，带走吧。啊，谢谢啊，谢谢谢谢。哎，走那么快干嘛呀？到底怎么回事啊？我跟警察都说过一遍了，我现在还要再跟你说一遍呀！结束了 ，over。不是，怎么就结束了？怎么就 over 了？我跟他分手了，分手了，明白吗？哎呀，早就该分，这就对了。哎，不过分手你送人家那么大一分手礼，这也够狠的哈，够人家记半辈子的了。哎，给你补一个呀。行行行，我不跟你聊这话题了，行吗？你这一会儿要去哪儿啊？喝酒去，去吗？行了，别别别胡闹了啊！这刚从这里边出来，一会儿喝点酒又回去了。你去不去吧？不去我自己去。哎，不是，我不是不让你喝酒，我是说你今天别喝了，改天我陪你喝，行吗？你有事儿吧？没事儿，推了。刘凡，你能不能别这么正儿八经的，痛快点，行吗？我又没想赖着你，你有事儿你就忙去呗。我跟你说了，推了嘛，行了，你也甭问了啊。我不让你喝酒，不是因为我，我是觉得今天吧，你不再适合碰酒了，真的，你就回家吧啊，平复一下情绪，有什么事儿，明天再干啊。家，我还有家吗？你推的是你前妻家的事儿吧？啊。约吃个饭，又是因为我耽误你了。谢谢你今天来接我，我呢向你保证，我肯定不碰酒，但是我想一个人静静，行吗？走了。怎么了？出什么事了？吕大哥，你终于回来了。吴姐姐一天了，什么都不吃。你看看，我烧了十几道菜，她看都不看一眼。这活我没法干了。李老板，哎，我问过吴小姐了，她就是不想。我把家里头啊，上上下下、里里外外，有灰尘的地方我都擦了一遍。那个床单啊、被罩啊、衣裳啊，我都洗好了，扔在外头。就是不晓得现在还要做人呢。是，我知道了。那个
，麻烦你们啊，辛苦了一天了，先把钱给你们啊。谢谢大哥，谢谢大哥。你们先回去吧，有什么事我再给你们打电话。哎，于大哥，哎，我有微信，以后你有什么事情，你加我微信就找我方便。不去，我今天先照顾他，等下次来的时候再加你微信，好吧？哎，于大哥，吴姐姐是不是哑巴呀？路上注意安全啊！好，谢谢，谢谢大哥，谢谢，嗯，拜拜拜拜，等你电话啊！好，下次见，嗯，再见。我一看他们俩就特别不合适，我完全都知道。你是不是觉得找两个保姆来就天下太平万事大吉了啊？你就可以做你的甩手掌柜去泡女孩了？我不是这么想的呀，不是你之前说的吗？我饿了，我肚子里孩子也饿了，你看着办吧。做饭行吗？我现在就给你们做饭吃去啊！等会儿，你干嘛呀？你在逃避我？我哪儿逃避你了？你不是说你饿了，他也饿了吗？我去做饭吃去行吗？这个不重要。那什么重要啊？精神世界才重要。我这一天没人跟我说话了。我也正好想跟你聊聊。我现在尽我的所能，我希望能做到让你情绪稳定，我希望能让你平平安安的把这个孩子生下来。如果我有什么做的不对的地方，你就批评我，你想让我怎么样，你就告诉我。但是你千万别再抵触了，别再生气了，好吗？对你对孩子都不好。你说你想吃麻辣烫，我给你请个四川的阿姨来，她能做辣的菜。你说只要你能说得出来的，我一定努力去做，好吧？我不里不里不用跟我说，你跟肚子里孩子说，这孩子是你的吧？你承认吧？你做这一切都是为了他吧？怎么了？做这点委屈你了？委屈。我没委屈你，别哭。我为我孩子，我做什么我都愿意。我当然承认这是我的孩子了。可是我……哎，小鹿。听小舅子跟你解释两句行吗？行，你说吧。事情不是你想象的这样的，准确来说应该是一场意外。就那天你们在酒吧喝多了，后来我跟吕博赶过去救你们那天，后来吴宇他死活就不回家，非要跟我一块喝酒，然后我们俩就……小舅舅，啊，我一直认为你虽然爱玩，但还是个有分寸的人。你说你之前泡妞，我干涉过你吗？没有。可那是吴宇，他是我最好的朋友。你怎么下得去手啊你？你不是我喝断片了呀！第二天早上我起来，就我这些天也在问自己，我怎么能干出这样的事儿来？但是现在没用啊，都已经是事实了。而且这么多天了，你一直在贼喊捉贼，看着我们一帮人鸡飞狗跳的，你特别得意是不是？我真是脑袋进水了，我还推荐你做那个群主，保卫孩子。不是，这几天不是因为姐夫的病，我知道你也忙，我就不想打扰你。这不现在我正打算这两天就要告诉你的，小多。我就是吴宇孩子的爸爸，十个字儿。你要真想告诉我的话，发个微信连半分钟都用不了。凶手！哎，不是小洛，别碰我，你就是凶手。回家了吗？啊，我在路上呢。你那边怎么样了呀？汤圆呢？他怎么样啊？他没什么事儿，跟男朋友分手了。哦，那他肯定现在心情特别不好，你就陪陪他吧。要不改天我再请你爸妈吃个饭吧。今儿怪不好意思的。那没事儿，你就先别想着这事儿了。
，我爸妈他们说要去海南玩，我这边也急着找工作，都挺忙的，就先各忙各的吧。好、哦，你工作找怎么样了呀？嗯、呃，就还就就那样呗。哎，我车来了，我先不跟你说了啊，拜拜。别理我啊，烦。哎，小鹿，小鹿，对不起啊，我我不是故意埋你的，我只是一直没有想好怎么跟你开口。我幻想过无数种可能，却从来没有想过会是这一种。本来我想等着孩子出生以后，就让他认我做二妈的，现在看来，也不可能了。妈呀，你要跟我绝交啊？二妈是做不成了，改当表姐了。小鹿、啊，我不生气啦。我生气，我当然生气了，我特别生气，凭什么呀？好好的我被降了一半。哎呀，小鹿，好了好了，不要生气了。哎呀，行行行行行行行行行行行，马上就当小舅妈了，你跟外甥女撒娇合适吗？什么小舅妈？我不做你小舅妈，打死我！啊？你不愿意跟我亲上加亲呀、啊？我跟于志恒哪儿跟哪儿啊？我跟他就不是一个世界的人。嗯，那倒是。他这个人以前特别不靠谱，朝三暮四的，见一个挨一个。不过以后不一样啊，有你还有他，他一定会改的。我跟你说啊，我只要脑子里一想到他为你们两个做牛做马的那幅画面，我就特别高兴。你别瞎掺和啊，我不需要。怎么了呀？他欺负你了是不是？听见你跟他说，嗯，让他亲自干嘛，结果他不同意来着，他怎么这样啊？你放心，有我在呢。咱俩能不这么互相那么怄气吗？你能，你那么聪明是吧？而且我又欣赏你。你想说什么你就直说啊，拿出你的本性来。你这么一说，我听着比骂我还难受。还记得咱俩第一次见面的时候？说这干嘛？上次你都说了，你对我的第一印象，你想听听我对你的第一印象吗？别站着啊，坐一坐吧。来。第一次在我咖啡馆里，我见到你的时候，我也不知道为什么，我就一直不自觉的要往你这边看。好看呐，好看女的你都不爱看吗？我当时还送了你一杯玛格丽特，你还记得吗？这些年送出去过多少杯，你还记得吗？后来我才知道你是小鹿的闺蜜，太巧了，是吧？下不了手了吧？记得二十岁生日那天，你也是在咖啡馆里面坐。当时你吹蜡烛许愿的时候，我还特别清楚你许的愿：嫁个有钱人。我当时就想，你是不是傻呀？还傻得这么可爱？你这些话什么话都敢往外说呀？换我我都说不出来，而且我更不可能对我外甥女的闺蜜下手了。后来，一晃就这么多年过来了，发生了那么多事儿，没有一件是在我意料之中的，尤其是这些天
，我每天都在使劲的想，我到底应该怎么去做，但是我越想，就越想不出来，我就越不知道应该把你放在一个什么位置上，可以给彼此多一点时间吗？我们想清楚了，再做最后的决定，好吗？你不是早就定位好了吗？我们之间就是伟大的情谊、啊之前是因为没有他，那现在不一样了。我觉得我们有必要重新去考虑我们两个人之间的关系了。但是，我们可以私下解决这件事情吗？不要牵扯其他人进来。我懂你的意思。你就是不想今天晚上我跟你对着干呗？该说的不该说的，我反正全都说了。怎么决定，自己拿主意。本次会议呢有两个议程，第一，昨晚。那好吧，那我我就先宣布啊，我从今天开始重出江湖了。之前呢，我爸生病，大家也都跟着帮忙，嗯，特别感谢各位。但其实我最想感谢的一个人呢，是吕不凡，跟着忙前忙后帮了不少忙。好在最难熬的时候已经过去了，今天我想敬大家一杯，我先敬你吧。谢谢你啊，不许喝酒了啊。然后呢，就是本次会议的正事了啊，就是吴宇的事儿。你们都别装了，一个个的瞒着我，瞒了这么久，我暂且先不追究你们这种隐瞒给我精神和心灵带来的创伤，我先大义灭亲。小舅舅，嗯，这件事从头到尾你有三个不该：一，你不该趁吴宇喝醉以后占他便宜；二，你不该瞒我们大家这么久；三，你不该欺负一个孕妇，惹她生气。第一、第二，时过境迁，你就不追究了。第三个，今天你得跟我们说法吧？哎，你们俩不是相处挺好吗？怎么又惹吴宇生气了？千错万错，都是我的错。我正好今天在这儿当着你们所有的人，给吴宇道个歉。吴宇，你大人有大量，嗯，能够原谅我，我先自罚一杯，好吧？哎，别糊弄我们，我们要听实际的。那就说实际的，是你问我说还是我自己说？自己说。吴宇怀孕有五个多月了吧？这一段时间，我跟他也算是朝夕相处，我们有一些摩擦，然后有一些不愉快的事儿，也是人之常情吧。我相信吴宇也都能够理解我，不管以前怎么样了。今天我当着你们大伙儿，我在这表个态啊！以后我第一端正自己的态度，第二改正自己的错误，行吗？我们要听的不是这个，我们想知道你有什么计划？什么什么计划？就你将来日子一天天过去，你有没有什么规划？你不可能一辈子跟一钟点工一样，天天往我们家跑吧？哎，这这一辈子这么长时间呢，这不得好好想想。我给他重新租一间房子，然后呢
，然后就不用去你们家了，我也不用像钟点工一样跑来跑去了。不是小舅舅，你说这话，我与这孩子是你的，他他他现在也听得见你说话，你能不能负点责呀？是我负责呀，你说负责是对，他负责还是对，他负责哪个呀？都有。我这小路，要是你这么说的话，要讲讲清楚的。我觉得这件事情应该分两个层面，第一个层面是对孩子的 ，OK， 没问题啊，孩子是我的，我一定会对他负责的。而且你们大家都有参与提意见还有发言的权利。但是第二个层面是我和吴宇两个人的事儿。首先，我们两个人都是成年人，还有我觉得我们两个人自己的问题。我们两个人自己可以解决，也别麻烦你们大家行吗？完了，不是这个孩子，再过几个月他就该出生了，那将来吴宇怎么办呢？小璐，你先别着急，听听吴宇自己怎么说。小璐，我知道你都是为我好，但是我说实话，我觉得。现在这样挺好的。这段时间，于志恒花了很多时间精力，专门为了伺候我。我脾气时好时坏的，我自己也控制不了。所以其实我今天也就是表示一下对你的感激之情。没了。小璐，我知道你们大家这都是关心我，但是我跟他的事情，就交给我们自己处理，到此为止。同学们好，来，大家各就各位，准备动作都做差不多了吧？在今天的新课开始之前呢，我们先用五分钟的时间复习一下上一次的一个课程，好吗？来，大家面对面坐好。你人呢？双腿尽量打开。别来。吸气，呼气。大家请，然后大家都站起来，起身，向右转。对，爸爸们扶住妈妈的肚子，轻轻的转。妈妈们，右腿抬起，用脚背尽量靠近自己的大腿。对，右腿尽量外转。好，双臂平举，注意呼吸。双臂。哎哎哎！你扶住你干嘛呢？你先站不稳都。从现在开始呢，我就用我的诚意来打动你，带你回到光明的世界。你知道“诚意”两个字怎么写？不知道啊，你教我行吗？咱就从现在开始。今天呢，我们要给大家一起分享的内容呢是。准妈妈们在七个月之后需要一直做的一项运动，叫做拉美兹呼吸法
，辣妹子呼吸法。不是辣妹子，是拉美兹呼吸法。大家没有听说过这一项运动吗？哎，老师，这位同学，那个拉美兹我听说过，法国一个医生，他用这种呼吸的方式来减轻分娩时候的痛苦，是吧？对，说的非常好，这位准爸爸看来是做过一个充分的准备的，那就请您和您的太太到上面来给大家演示一下，好吗？啊。上去真敢上！哎，怎么坐这儿是吧？对，好，慢点，慢点，慢点，慢坐。对，一前一后。我坐坐这儿。对，爸爸坐在身后。哎，然后这个时候两位靠近一点，靠近一点，来，双手抓住，然后妈妈这个时候向后用力，然后爸爸的话要。帮助妈妈向前推，推着的是吧？好，对，好，您要用身体，身体，然后妈妈要用力向后，知道吗？对，在同时的时候，我们需要做一个深呼吸，吐，啊，三，四，对，爸爸做的非常好。之前是因为没有他，我觉得我们有必要。重新去考虑我们两个人之间的关系。孩子是我的，我一定会对他负责的。我希望能让你平平安安的把这个孩子生下来。如果我有什么做的不对的地方，你就批评我。你想让我怎么样，你就告诉我。少了，都不够买淘宝的。啊，我这太远了。是的，美女，一个人回家，我送你啊。以为开个豪车就能泡到妞啊？神经病！关小路，怎么是你呀？来来来来，快点，上就上。哎呦，到那个明月路白桦路。我现在。我工作呢，你你不要送我回家吗？来都来了，让你看看我工作吧。呃，你的工作就是大半夜开一豪车搭讪女孩是吧？真是随时刷新我的三观。行，那我不打扰你工作了。哎，哎，哎，你这门怎么开呀？你你你，我报警啊！你别急，你别急，看这儿，看这儿，你看那儿，看那儿，打个招呼。嗨 ，say hi。什么呀？介绍一下，汪小璐、苏丹、小谭、赵涛、大雷。这跑车呢，我们是一万块钱一天租来的，车里头装了三个摄像头，在上海最繁华的三个区进行测试。今天是第三天啊。嗯，这就是你说的那个崇高伟大的事业。随机测试十五个女孩，其中有十一个人上了车，这个成功率是七成。昨天找了一个外国演员来搭讪，成功率是八成，什么事啊？那你什么意思啊？你就想说明现在世风日下，女孩都贪图享受，爱慕虚荣？呃，算是说对了一半吧。我老想不明白你做这节目的意义何在。你看这个，你要是在路边站着，我开这么一个车，你上车倒是正常。那我要开一 QQ 呢？我觉得应该不会吧，应该不会<笑>，我可能得考虑一下哦<笑>。那万一这车我是花钱租来的呢？真的假的？假的，当然是假的。哎，你上上我这车也不怕我是坏人啊
？应该不会吧？不能吧？开这车出来骗人？我觉得你是一个好人。开豪车一般都不会是坏人，这是大部分女生的想法。我们假设啊，一个女孩身边有五个女性朋友，如果我们能测试到一百个人，通过他们口口相传。那么最后大概有五百个人会知道一个道理：开豪车，可能是任何人。